Soy Sabrina de la, um, de la Red contra la Pobreza Europea. Doy la bienvenida a todos los ponentes que tenemos hoy. El tema de esta sesión de hoy es, es vamos a relacionar la justicia social con la justicia climática. Y es esencial hablar de sobre el cambio climático uh, afecta más a los más vulnerables y sobre todo cuando vemos que, la, que los extremos de, de clima afectan a los pobres y los vulnerables más que, y que son, que son también las comunidades menos responsables por el cambio climático. Antes de empezar esta conversación, me, me gustaría recordar que tenemos uh, un debate interactivo. Si alguien quiere um, enviar su, su escritorio, que es posible. Hay interpretación en el canal español. Elige abajo el canal en, en español, si hace falta. Tú puedes elegir en el botón de interpretación. Vamos a recordar a nuestros uh, ponentes que, que hablan lento para que el, el traductor puede traducir mejor. Y vamos a, a dar la bienvenida a, a Mónica y Mari Carmen de la Alianza de la Pobreza Energética. Y Mónica es un, forma parte del Ingeniero Sin, Sin Fronteras. Y no, si vosotras os gustaría uh, decir algo sobre vuestra organización y adelante. Gracias. Bueno, eh, buenas tardes a todas. Eh, nosotras somos eh, Mari Carmen y Mónica de la Alianza contra la Pobreza Energética. Eh, voy a compartir pantalla para mostrar nuestra presentación y primero hablaré yo, después eh, hablará Mari Carmen. Para que se vea en pantalla completa, tengo que apretar algún botón más. ¿Está bien así? Ok. Bueno, pues eh, vamos a intentar compartir con con vosotras porque creemos que la justicia social a través del empoderamiento también puede estar vinculada eh, y es necesario que esté vinculada con la justicia climática. Nosotras lo que vamos a compartir proviene de lo que hemos aprendido de, nuestras, de nuestros asesoramientos colectivos, también de nuestro grupo de apoyo mutuo eh, que se basa pues, en, en unos espacios seguros en los que se comparte ¿no? la situación personal y de salud de cada una y también de lo que hemos aprendido de nuestras acciones directas y nuestra tarea de incidencia. Lo voy a intentar eh, organizar en cuatro tipos de, de recomendaciones eh, que van a tener que ver con esta justicia social y como siempre digo, con visión de empoderamiento, que también es lo que hemos podido aportar al proyecto europeo Empowerment. Creemos que es importante que al afrontar este reto hagamos un, un, un abordaje inclusivo y no paternalista de los espacios, que convirtamos la lógica de ser eh, solo objetos a ser sujetos y actoras de cambio no víctimas. Esto es algo muy importante que hemos visto que nos ha servido para hacer valer nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. También esto nos permite eh, generar um, objetivos compartidos ¿no? y hacer más grande nuestra movilización y nuestra lucha. Todas somos parte y a la vez sabemos que no todas representamos lo mismo. Cada una viene con sus discriminaciones, con las diferentes opresiones que ha vivido a lo largo de su vida y es importante que pongamos eso sobre la mesa cuando nos juntamos en espacios colectivos, en organizaciones y en luchas sociales. Por eso es tan importante 
eh, pues abrazar la diversidad en el sí de nuestras luchas y movimientos. También que incluyamos lo que está pasando en el sur global, que sepamos las cosas sobre las que ya han luchado las compañeras defensoras de, eh, por ejemplo, Latinoamérica, que son eh, pues, defensoras del territorio y que pensamos que nos inspiran también muchísimo en nuestra defensa del agua y la energía. Y por último, pues que la pobreza energética sea la punta de lanza en las, eh, en las políticas climáticas y energéticas. Tras pasar esta tríada ¿no? eh, de los ingresos bajos, la baja eficiencia energética y los gastos elevados, es esencial para avanzar en luchar por la justicia climática y social. La, el, fin de la, el fin de los cortes, ¿no? prohibir los cortes en todos los estados miembros, como se ha ido diciendo en todo, en todo, durante todo el foro, pero también que las políticas eh, sean integrales, que no solo hablemos de políticas sociales y de políticas energéticas de forma separada, sino que estén integradas, también que podamos incluir todo lo que tiene que ver con las políticas de género de forma transversal, eh, la igualdad de género en las políticas energéticas y las políticas eh, sociales. Eh, no voy a entrar en todos los puntos, pero sobre todo pues, ir más allá de lo que son las ayudas asistencialistas eh, y dar herramientas reales a las personas afectadas para cambiar su situación, sin poner el foco en su responsabilidad, porque sabemos que en la crisis climática las personas en situación de pobreza energética son las que tienen menos responsabilidad. También afrontar todo lo que tiene que ver con impulsar un parque de vivienda social que sea realmente eh, sostenible y que sea accesible ¿no? a nivel también económico. Y señalar, tenemos que decirlo, al parque privado de vivienda y si hace falta, en este caso, pues expropiar pisos vacíos de la banca. Eh, sobre género, ya lo he comentado, pero solo apuntar que es necesario que tengamos indicadores desagregados eh, para tener datos sobre en qué situación están las mujeres y no solo las mujeres, sino también todos aquellos eh, eh, colectivos que se ven afectados por la desigualdad de género. Lo son también las personas mayores y aquellas que necesitan tareas de cuidados porque todavía hoy en día una mayoría de mujeres asumen estos cuidados. Entonces, ante una crisis social y una crisis climática, siguen siendo las mujeres las que más cuidan. Por lo tanto, ante la pobreza energética y la vulnerabilidad climática, están muchas mujeres más ahí al pie del cañón, ¿no? defendiendo esta justicia social eh, y esta justicia energética. Sobre, ¿no? He hablado sobre traspasar estas tres, estos tres eh, factores típicos que pensamos que son insuficientes y también sobre la cuestión de género y obviamente no nos podemos olvidar las recomendaciones sobre lo que es la pobreza energética en verano. Nosotros siempre hemos dicho que la pobreza energética sucede todo el año y por lo tanto, tal y como hemos visto en nuestro último debate de la alianza contra la pobreza energética, el tema de la pobreza energética en verano debe incluirse en las políticas de lucha contra la pobreza energética, no solo ya tenemos que hablar en invierno y además tenemos que empezar a hablar de cómo damos soluciones accesibles y sostenibles para la cuestión de, de mantener los hogares eh, frescos. ¿no? Eh, vale, y para terminar, lo que tiene que ver con otro eje muy importante en la crisis social y climática, que es nuestra salud. Eh, hace falta que sigamos investigando y visibilizando la conexión entre pobreza energética y salud. Esto es muy importante y está muy poco en los debates, últimamente un poco más, pero creemos que todavía es necesario que siga eh, profundizándose en esto y en especial sobre la salud mental eh, ¿no? en, en particular. También que se impliquen los trabajadores eh, públicos, como ha pasado en la sesión previa donde ha hablado un compañero bombero, pero también, por supuesto, pues las trabajadoras del sector de la sanidad. Y solo terminar dando paso a Mari Carmen, pues diciendo que las expertas reales son las personas afectadas 
quizá tenemos que abandonar un poco esta lógica de, eh, como decía antes, paternalismo y dar voz a las afectadas. Gracias, Mari Carmen, por seguir con, con nuestra intervención. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, ya Mónica ya ha dicho mi nombre, soy Mari Carmen y formo parte de la Alianza contra la Pobreza Energética desde el 2000, 2016, año en el que Gas Natural decidió que no tenía derecho a tener eh, suministro de luz y de gas eh, en mi casa, porque por una, eh, dos facturas impagadas. Hay dos cosas que creo que son muy importantes eh, que es la dignidad y la salud de, de, de las personas. ¿no? Eh, Mónica ha hablado de salud y, y sabemos que, y como afectada, puedo, puedo corroborar que eh, el impacto que, que nos deja el tema de la pobreza energética, ¿no? el no obtener eh, nuestro hogar, nuestra casa, en unas condiciones eh, climáticas, bueno, una temperatura adecuada, ya sea invierno o verano, da igual la estación del año, evidentemente eh, eh, es perjudicial para nosotras. ¿no? Eh, es igual de duro pasar frío que pasar calor, es igual de duro. Eh, esto se lo debemos a, a, a las compañías, las empresas eh, que son las que bueno, dependemos de ellas, evidentemente no, no nos facilitan para nada que, que las personas que tenemos pocos recursos económicos, pocos ingresos, pues podamos disponer de, 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 de tener nuestro hogar en unas condiciones dignas. ¿no? Creo que una cosa va unida a la otra, salud y dignidad. Yo insisto mucho en esto, creo que es importante, porque la dignidad se, va, eh, se te va comiendo ¿no? eh, a causa de tener que pedir ayuda a servicios sociales, de tener que suplicar eh, bueno, pues que no te corten el suministro, aunque en Cataluña estemos protegidas gracias a la ley 24-2015, pero el hecho de estar generando una deuda ¿no? para tú poder tener luz en casa, aunque no te la corte, tú sabes que estás generando una deuda con dicha compañía. Esto unido a que si tú ya hay eh, personas que, ten, que, ten, que tienen problemas de salud, eh, esta, esta batalla ¿no? que estás teniendo día tras día con estas compañías, eh, ves cómo pues, tu salud también se va agravando. Con lo cual es, es un círculo, ¿no? o sea, una cosa va unida a la otra. No hay soluciones reales, o sea, creo que, bueno, se podría pensar que ¿por qué no acondicionar los hogares ya de una forma en la que um, se, se, eh, en verano pues no, no estés pasando tanto calor y en invierno no tengas que pasar tanto frío y ir en tu casa con un abrigo y taparte con mantas, ¿no? o sea, ya acondicionar los hogares de forma que las personas que no podemos, que no tenemos recursos económicos, pues podamos vivir dignamente dentro de nuestra casa. Eh, hay otras soluciones, sí, que también nos dan las propias compañías, pero que además también son las que más contaminan. Eh, no todo el mundo se puede permitir formar parte de una comunidad energética o energías renovables, porque no tenemos recursos económicos para formar parte de ella. Con lo cual, siempre ¿no? somos las mismas las que siempre estamos siendo excluidas para poder tener una mejor calidad de vida. Eh, no sé cuánto tiempo me queda. Voy a... ¿Puedo? Couple of minutes. Couple of minutes. ¿Perdón? Tienes un par de minutos. Un par de minutos. Bueno, uh, uh, no sé si me dejo algo importante. Creo que... Bueno, creo que es eh, importante ¿no? que, 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 que sigamos en la lucha y de que no sean las compañías, ¿no? un, un, eh, las compañías privadas las que decidan por nosotras y que digan si tengo o no tengo derecho a tener suministros en, en, en mi casa. ¿no? Entonces, esto es una lucha que llevamos pues, pues desde, desde el 2015 ¿no? en, en, en Cataluña y, y esperemos que, que en el resto de de España y el resto de Europa se siga, se pueda ¿no? eh, implantar esta ley en que todas las familias tengan derecho y derecho garantizado a los, a los suministros. Muchas gracias. Thanks a lot to Monica and, and Mari Carmen. I think... Muchas gracias a Mónica y Mari Carmen. Creo que, que lo que habéis 
um, lo que habéis hablado, el impacto de estas, uh, estos cortes sobre, sobre las personas es súper importante. La dinámica de poder que están influenciando a todos nosotros es un, es un elemento muy, muy importante en justicia climática y, y forma parte de las uh, injusticias estructurales en nuestro, en nuestro modelo socioeconómico. También desde el, del, desde el capitalismo o desde el colonialismo que todavía nos afecta y que genera desigualdades entre el, el, el norte global y el, el sur global, también nos afecta y afecta a la respuesta de, de las activistas del clima um, a la respuesta de cambio climático. Y me gustaría introducir a Archana, creo que he dicho bien su nombre. Y me gustaría que nos dieras a, a conocerte. ¿Y cuál es la, el impacto? Hola. Me llamo Archana Romanjan y soy un, un estudiante de doctorado que trabajo con, con la industria fósil y como eh, tradicionalmente lo asociamos a, al imperio o al colonialismo, pero, me gust, pero he trabajado en, en un trabajo en, um, para la eh, red europea contra el racismo cómo las personas de, de, um, de racializadas están afectadas por la injusticia climática y qué están haciendo sobre este tema. Y hoy quiero hablar sobre pobreza energética en estas comunidades racializadas en Europa. Voy a hablar sobre, sobre las comunidades uh, de migrantes en Irlanda y otros uh, factores que pueden estar afectando a, a estas comunidades y en qué significa la descolonización del clima. Y luego podemos hablar en las preguntas y respuestas, porque hay muchas cosas que se puede discutir. Para empezar, pero las personas que, que tradicionalmente son travelers, que viven en Reino Unido y, y Irlanda, y, y se reconocen como un grupo distinto, um, Mueve, se mueven de un lugar al otro en caravanas y paran donde, donde pueden, pueden parar, donde pueden aparcar. Y, sin, y las comunidades de travelers um, muchas veces prefieren vivir en comunidad. A, ver, a menudo se, se sufren el racismo antigitana, um, la estigmatización de su forma de vida y un rechazo por parte del gobierno de apoyar este, este estilo de vida por, um, de, de discriminar contra ellos en términos de no permitirles tener sitios para parar o de, de acampar. Entonces hay leyes contra la, la acampada y, y el, el parking de caravanas en, en, al hogar de, en, en las carreteras y, y esto fue contrastado por otra ley que, que, le la, que obligaba al gobierno de, de dar lugar a, a personas de, de étnicas diferentes. ¿Y qué, ¿Qué tiene que ver esto con la, la pobreza energética? Las los comunidades de viajadores o de travelers sufren de pobreza energética, les fallan, uh, no tienen acceso a, a, a agua potable. Y es en parte porque el gobierno ha intentado uh, dificultar la vida a estas personas. Uh, muchas veces tienen que comprar generadores para tener algo de luz. 85% de los travelers sufren de desempleo. Y como sabemos que el desempleo y pobreza energética van, uh, van conjunto, no, te, no tienen tampoco recursos para mejorar el aislamiento o, y todo esto hace que, la, que el, la, la calefacción es muy difícil en sus caravanas y también Mari Carmen ha hablado de eso en su propia experiencia 
y también estos sitios donde las caravanas paran y usan de, de parking, también muy a menudo son los lugares donde hay inundaciones. Y todas estas cosas se pueden, se pueden ser agravadas por la, por la crisis climática. Y será más frecuente las inundaciones y también comprar combustible para el, para el generador es mucho más caro. Y esos problemas se generalizan a, a muchas otras comunidades racializadas y Magda para, hablará de esto más tarde. Pero podemos ver en este ejemplo que las políticas que se diseñan para uh, asimilar o hacer que uh, reducir diferencia, diferencia cultural o étnica se juntan con otros factores para hacer que la pobreza energética sea más agravada. Y me gustaría hablar sobre, sobre las, empresas las empresas privadas y me gustaría también hablar sobre el rol que puede tener el Estado en asegurar que estas, que estas comunidades no tengan un derecho a, a energías, um, que personas deben tener uh, acceso a servicios públicos a, a todas las personas por igual. Y, y me gustaría también hablar de, sobre la guerra en, en Ucrania, porque también tiene, tiene un impacto muy grande sobre, sobre la, la crisis, crisis uh, energética. Y quien, por supuesto, está um, recibiendo los beneficios enormes de esta de este guerra, um, dado que son resultado de embargo sobre el, el, el gas y petróleo ruso. 2022 era un, un año récord para, para estas empresas. Uh, ganaron miles de millones de euros, mientras los ucranianos están luchando para pagar, pagar sus, sus facturas. Y aquí podemos ver que esto es un, un rol para las empresas privadas para perpetuar o crear uh, prob más problemas de pobreza energética, sacando beneficios de esta de este desigualdad. Para concluir, me gustaría enfatizar que si estamos hablando de, de descolonizar la, um, uh, la justicia climática y la acción climática, muchas veces tiene que ver con uh, prestar atención a las comunidades racializadas y, uh, y eh, un enfoque que sería antirracista, pero solo es un, una primera parte. Descolonizar la acción climática también tiene que ver con las uh, dinámicas históricas de extractivas que nos han llevado a esta situación de hoy día no solo de, uh, de mirar dentro del capitalismo como el, el empleado saca un valor de sus empleados, sino también como desigualdades extractivas que existen entre el, el norte global y el norte sur, los colonizadores y los coloniza, colonizados, y, y encuentran una relación entre entre las desigualdades de clase y, y toma, tomando en, en ejemplo esos travelers en, en Europa, viendo como diversos grupos en, en Europa están afectados por, por la situación global. Y también hay que tomar en cuenta quiénes son los propietarios y, y quiénes, están, quiénes están beneficiando de, de esta situación y no debemos perder de vista los propietarios de la de los de las uh, empresas de combustibles fósiles y esos son algunos algunos principios uh, que nos pueden guiar y podemos hablar más en las preguntas muchas gracias uh, es una maravilla muchas gracias porque yo puedo hablar en reacción a, a una, a un, a, a, al total de, de tanta uh, in, uh, injusticia y, 
y que, que, que realmente encuentra su expresión en la crisis climática. Volviendo a, a Mónica y Mari Carmen, han dicho energía está al, al centro de esta este pregunta de quién puede participar en la sociedad y qué es lo que hace falta para, para compartir en, en la sociedad. Y hablaron de, de, de los cuidados y, y la, el rol del género en, en los cuidados. Y, y esto, por ejemplo, Uh, bien, viendo que estas mismas personas están presionados o, o viendo cómo estas personas que reciben discriminación racial o de, de migrantes, pues, pues claro que, que esta, estas, estas, todas estas comunidades sufren de pobreza energética y vemos que la pobreza energética es interseccional que está expresado a través de to, to, todas las partes de la población. Y, y muchas gracias también por, por, por acercar esto a una perspectiva global. Energía nunca nacional, siempre es internacional. Desde el punto donde se extrae, o sea, desde, desde en Perú o Bolivia, donde se extrae el litio para baterías, Uh, si, si está el litio para batillas o si está coltan en, en, um, en tierras indígenas en otro sitio o si es um, petróleo de otro punto de, 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 del mundo y nuestro consumo siempre es internacional y es inevitable que, la, que el cambio climático nos afecta um, y, y catástrofe catástrofe climática también uh, afecta a todo el mundo, pero no afecta a los en el, glo en el norte global por igual. Por supuesto, los que están sufriendo de, de fal falta de, de, de pobreza energética en sus hogares o los que están sufriendo de, de inundaciones también tienen dificultad de, de recibir los, los fondos para poder a recuperar de esas catástrofes. Y entonces, muchas personas que están viniendo, viniendo de, de, de la migración, que, que son migrantes, tienen, tienen más dificultad en recibir esta. esta. Entonces, la pregunta es, um, ¿qué es qué, ¿cómo podemos um, uh, en, 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 encontrar una mirada de todo, todo este um, internacionalismo es cómo, cómo activistas del clima pueden ayudar y, y qué es lo que podemos uh, aprender de esto para, para prevenir tanta desigualdad y, y, y ex, la existencia anterior de desigualdad en, en el mundo entero. ¿Quién quiere ir primero? Yo sé que era una pregunta muy grande. Yo, yo puedo contestar. La pregunta es cómo, cómo podemos descolonizar la producción al, alrededor de, de Europa y, y qué es este... Um, esta interacción del sur global y norte global y qué es lo que podemos hacer. Voy a decir dos cosas que... Pienso que la desigual, desigualdad, si, si hablamos del norte, del norte global y el sur global, si estamos hablando de, de cómo se extrae el, el, el petróleo y el gas y cómo se, dónde se consume, que todavía está está centrado en, en, en Europa y en, en Norteamérica, pero también China se está adelantando en consumo, no es, no es igual. Incluso alguien que está en Europa 
no, es, no, no hay igualdad de quién está consumiendo estos combustibles fósiles. Y tampoco es, tampoco es, es igual. ¿Quién, ¿Quién lo posee? ¿no? Es un pequeño grupo de personas, es una pequeña minoría, que, un por ciento que, que profita, que, que beneficia de esta extracción, de esta industria sucia. También estas personas también existen en el sur global. En, en la India hay un grupo que se llama Dani, que es un multinacional que también posee, posee muchos combustibles fósiles. Creo que es muy complejo, que hay más complejidad. Tenemos que hablar sobre clase para saber quién, quién posee, quién está trabajando solo para sobrevivir y, y, y de sustento. Y, y que, que también esas personas quizás también está, son emisores de contaminación. Pero quizás es interesante ir a por el propietario el, el, de, como, como fuente de, de contaminación. Entonces, para cuando tra, en la transición a una economía, a, un, a, a una transición a, a un una justicia climática, pues haría falta uh, diversificar la, la posesión de, de, la, de la infraestructura. Pero también habrá que, que pedir reparaciones, porque las reparaciones es así el futuro, pero en realidad muchas veces lo miramos así el, el pasado, pero es, es mirar así el futuro. Y en realidad estamos como intentando crear un, un igualdad para, para poder reconstruir, um, de tener resiliencia y cualquier cosa que necesitamos para reconstruir, um, recuperar de inundaciones o lo que sea. Entonces, las comunidades que, que tradicionalmente han sido uh, víctimas de extracción, que pueden... Uh, uh, que, que pueden defen defenderse contra, el, contra la, la, la injusticia climática. Muchas gracias. Esas son dos muy buenas uh, respuestas a, a, a una pregunta muy grande. También um, esto nos dará uh, pie a, a escuchar de María Tuzón, nuestra siguiente ponente. Um, Muchas gracias, Kieran, y muchas gracias por este evento. Y estoy, estoy muy feliz de ver otra vez a Mike Enman. Es, es un placer de verte aquí. Y hoy es un panel increíble. Entonces, hoy y no hablaremos de... de uh, no, no voy a hablar desde, desde un miembro del Parlamento Europeo. Um, de miembro del Parlamento del Doctor de, de los Verdes, sino que voy a hablar de qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar. Um, voy a decir tres cosas. Hay una cita de, de, que, dice, que dice que el cambio climático amplificará todas las injusticias y también, pero yo diría que también son, forman parte de, de este proceso. Uh, también desde un punto de vista histórico, histórico, son las mismas personas, las mismas empresas que son responsables por la explotación de, los, de las personas y del, del planeta, de, de los no humanos. Y las personas que están... Um, cambiando de, de viento y, y, y agua a, al, al, al carbón, que también eran los mismos que estaban luchando en contra de los sindicatos. Y también los que estaban luchando contra, contra los sindicatos um, se fueron a, a buscar el petróleo. Entonces tuvieron que pagar menos, menos a las personas y siempre 
cuando miramos, siempre son los mismos que, que benefici benefician de este modelo económico que todavía eh, explota a los, a los humanos y los no humanos y las personas y el ecosistema. Y, es, y si miramos de dónde, dónde, quién, uh, es lo mismo hoy que cuando, cuando las, las mismas empresas también reciben miles de millones de euros de, de beneficios, que también reciben subvenciones, subvenciones de, de los gobiernos y, y reciben miles de millones de, de dólares alrededor del, de la, del mundo y deliberadamente están destruyendo el planeta y deliberadamente dejando a muchísimas personas alrededor del mundo en, en situaciones de pobreza y pobreza energética. Y, y en Europa, donde vimos alrededor de 50 millones de personas en, en, uh, en, en precariedad y uh, millones de personas en hiperprecariedad. Sabemos desde los años 60 o 70, son las mismas empresas y creando una sociedad que está completamente dependiente de, de los combustibles fósiles y van a ser impunes si no actuamos, pero va, sí que vamos a actuar. Y ahora os explicaré. Y son los que también están, están uh, haciendo daño a los defensores de la, del, del planeta alrededor del mundo. No les importa si eres sindicalista, si, si, uh, si eres trabajador. Les da igual. Uh, están intentando... Um, Uh, detener, matar y, y amenazar a, a, a defensores del, del planeta alrededor del mundo. Y, y, y también uh, están como condenando a las personas que están defendiendo la, el planeta. Y entonces, por supuesto, están relacionados um, la, la ecología, la lucha social y y la lucha anticapitalista. Y la segunda, el segundo punto que me gustaría decir es que cuando lo ves de esta manera, también tienes las mismas soluciones. Este, esta lucha va a ser muy grande y, va, por supuesto, sabemos que es para eh, cambiarnos de los combustibles fósiles y para también para cambiar la economía de los materiales. Es, es sobre la, es como cambiar la eficiencia cuando hablamos de, de energía, por supuesto. Es uh, justicia y, y ambientalismo. Entonces, uh, es, es injusto y ineficiente que los que contaminan más que nadie con el dióxido de carbono y otros contaminantes, también son, son las empresas más ricas de, de, de todo el planeta. Entonces, tenemos que ir hacia los que, los que ganan dinero y los que extraen uh, los recursos. Y también me gustaría decir un mensaje de lucha y un mensaje de esperanza. Porque cuando decimos así, sobre todo en, en mitigación, nosotros trabajamos con um, mitigación de, de cambio climático, pero muchas veces estamos, luch estamos luchando de forma defensiva, pero tenemos que ponernos en, a la ofensiva. Podemos usar este momento de crisis enorme, de, de momento de crisis para muchísimas personas, no solo para defender las, los derechos existentes, sino, sino que luchar por, por, por nuevos derechos, luchar por un, una, un derecho a una energía que no, no afecta ni a los, que no dañe ni a los presentes ni a los del futuro, un, un derecho a, 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 a no estar desconectado y un derecho a, a no estar no, no tener que asumir la, la carga eh, económica mayor de lo que nos toca. Entonces, y, y, 
Yo vengo del Parla Parlamento Europeo y, y vemos una serie de, de políticas que, que tenemos que terminar las desconexiones por falta de pagar las facturas. Y Kiran lo, lo ha men mencionado en su pregunta. Es, es también, necesitamos el derecho a, 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 a trabajos seguros y, y tenemos que asegurar que los, los trabajos son seguros y, y había el incidente de un, de un trabajador de construcción que murió construyendo un, un techo. La Unión Europea pidió uh, asegurar que, que las temperaturas no son demasiado altas. Uh, cuando las, las temperaturas son demasiado altas, este tipo de trabajos no se hagan. Y hablando sobre los, los, via, via, los travelers o los gypsies, como como, que, como quiere que se, se quieren llamar, y las, esta discriminación que es, que es muy grande y es histórico en Europa, que tenemos aquí, y, y muchos hoy están sufriendo de contaminación que siempre cae a los mismos. Y tenemos que, um, tenemos que tomar en cuenta las comunidades que siempre sufren más que nadie del aumento de los precios de, del aumento de los combustibles y que también viven en lugares donde hay mucha contaminación desde los desde los carreteras o desde las um, las vi, las viviendas que, que no son saludables derecho a, a, a tener un medio ambiente saludable también Uh, y, y la, el derecho a la, a, a la justicia, el derecho a, a ver uh, reparaciones para, para los que están impactados, el derecho para, para los de los países del sur de florecer. Y cuando miramos uh, la población global, los europeos solo representamos 8%. Y puedes pensar que deberíamos tener el derecho de gastar 8% de los recursos de, del planeta, pero si tenemos, si tenemos que realmente con, um, llegar a, a nuestra a una cantidad igualitaria de, de lo que realmente estamos consumimos, tenemos que consumir 4% para asegurar que todo el mundo tenga los mismos derechos alrededor del, <coughs> del planeta. Y, y por supuesto necesitamos justicia, no necesitamos um, solo consumir la, los recursos que hay en estos planetas y necesitamos reparaciones hacia los que han, um, han sido víctimas de esta contaminación. Y muchas gracias a este panel tan maravilloso y es un honor de estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias, Marie. Me gustaría dejar a, a Magda y Clelia para introducirse. Magda y Clelia. Muchas, muchas gracias, Sabrina. Me llamo Magda. Soy un uh, uh, con, con, conciliador de política y, y advocacia en la en European Network Against Racism. Y, y me gustaría hablar sobre la crisis climática que está afectando a las comunidades racializadas en Europa. Y, la he perdido. y como, como se ha hablado del, del anteriores ponentes, es una crisis global donde comunidades racializadas alrededor del mundo están impactadas. En el, en el global sur son, son, son muy afectadas y, sobre, y en Europa también. Desproporcional. Y, y hay. 
y hay una relación entre la manera en que um, el cambio climático da beneficios a unos, unos pocos y como los demás no tenemos acceso a las decisiones que se hacen o en representación política. Esto es debido a un, a un marco socioeconómico un, y que maximiza el beneficio uh, por unos, unos pocos um, al, al coste de los demás y funciona en extraer uh, en mano de obra y los recursos de, de los demás y que es históricamente conocido uh, como capitalismo global. Y vamos a mirar a, a dos a dos empresas, uh, Dust East Indian Company y Dutch West Indian Company, eran dos em empresas de colonialismo que, que era un problema corporativo, pero también del Estado. El resultado de esto es la racialización de la pobreza. Debido a la, la historia colonial y racial racialización de, de servicios básicos, las personas racializadas de Europa están más propensas a ser víctimas de pobreza y ser vulnerables a la crisis climática, la pobreza energética e incapaces de responder a las, a las herramientas que, que tienen en esta transición verde. Y uh, ENAR usa este, este marco del de capitalismo global para entender las experiencias de, de um, uh, racializadas a, a lo largo de Europa que, que están sufriendo del capitalismo global y que estamos y tenemos la posibilidad de, de explicar las experiencias de siete grupos um, como como Archana ha dicho, de los travelers en Irlanda, me gustaría hablar de otras comunidades, otras experiencias comunitarias, por ejemplo, los de la Sami e Inuit en, contra um, el caos climático, que eh, la, la, también otra comunidad de que es... Ah, que... Hay, hay muchos minerales en, en las tierras de los Suomi y están como ahí extrayendo, creando rutas de transportación a, a través de, de sus tierras y contaminan sus, sus rutas y, y forzando a los grupos uh, indígenas de, de migrar. También tenemos la, el legado colonial francés en Martinique y la, la contaminación atmosférica en, las, um, en los barrios pobres y, y la probabilidad de un, de un de una sí era, era mucho más común las incineradoras en los pueblos pobres y esto lleva a muchos problemas de salud y, y problemas de con, contaminación y también Um, había un una contaminante que estaba prohibido en Francia y se fue usado hasta los años 90 este en, Mar en Martinique y esto lle llevó a 90% de la por ciento de la población contaminado por por los contaminantes y estos contaminantes desaparecerán después de 700 años uh, del, de la tierra um, no tenemos tiempo para todo pero tenemos que hablar sobre la migración forzada de personas racializadas en Europa, sobre todo a, a Grecia y a España, por la, por la crisis climática. Por ejemplo, migrantes del sur global están llegando a, a, a sur global y llegando a, a situaciones de mucha dificultad, sin, sin servicios básicos o, o, o buen... buen a, a habitaciones o, o buena vivienda. También um, eh, quiero, quiero mencionar la, 
la dificultad de la comunidad en el, en el basurero de Paterat. Y todas estas uh, situaciones uh, muestran los impactos de uh, racial, racismo y el capitalismo sobre, sobre estas, estas comunidades y también las respuestas a, estas, a estos retos deben ser multi, uh, multifactorial. Ningún, ninguna política puede uh, desenredar siglos de desigualdad, pero la justicia climática y la justicia social tienen que ir mano en mano. Y no puede, no puede ser que ahora vamos a preocuparnos de la, de la crisis climática y luego cuando tenemos tiempo vamos a hablar sobre la, la, la justicia social. No, no, no. Este futuro que va a funcionar por, por, por todo el mundo tiene que funcionar, uh, que, que tiene que abordar estas dos cosas en términos de, de protección para migrantes, protección para de, de tener un empleo adecuado, de tener vivienda digna. Y me gustaría también mencionar que, que la... Que la el aislamiento entre, entre si, si desvinculamos crisis, la crisis climática de justicia social, uh, nos dejará en una situación muy vulnerable, en la cual uh, la, el, el, la ultraderecha racista puede tener una narrativa que, que sea muy peligrosa, que hay, muchos, hay varios políticos que dicen que todo, todo el problema de crisis climática podía ser resuelto si las personas en el sur global dejaran de tener tantos niños y cosas así. Entonces, como último punto, para conseguir, para conseguir justicia climática y justicia, justicia social, Necesitamos una, un, un nuevo sistema económico y social que no pone el, el infinito crecimiento al centro de, de lo que es, es nuestro sistema económico y que las personas que participan en, las, en los procesos de, de decisión y que, que también que todos los... los Uh, provisiones que, ya, que hay deben tener uh, partes antirracistas para asegurar que, que se, se realmente cree una, una solución adecuada. Muchas gracias, Magda. Toda esta interesante conexión entre la justicia social, la justicia climática y la justicia ra uh, ra racial. Um, me gustaría escuchar primero de, de la panelista Clelia. Hola a todo el mundo. Me gustaría ver si podéis ver mi, mi pantalla. Sí, muchas gracias por, por Sabina, por esta introducción. Um, soy Clelia Guerrero. Formo parte de la Tindad, que es la red latinoamericana de eh, económica de justicia social y económica. Mi trabajo es de mirar cómo la política, sobre todo la, la justicia de impuestos, están interrelacionadas con otras uh, importantes componentes de bienestar. Y me gustaría compartirlo ahora. Muy bien. Uh, me gustaría hablar sobre la justicia, justicia de impuestos y uh, la, la vigilancia social de las empresas de, de combustibles fósiles. Me gustaría hablar sobre la justicia de, de impuestos. 
suena difícil, suena, suena lejos de nosotros, pero realmente hay mucho que podemos hacer con este tema. Es que queremos que, las, que los impuestos que son de interés público, que, que promocionan, uh, aseguran y sustentan la justicia, que esto es su trabajo. Y para, para que puede, puede conseguir esto, tiene que ser basado en derechos, en igualdad, en inclusión y comportamiento sostenible dentro de la so sociedad. Mirando a la vigilancia social, nosotros como, como miembros de una sociedad tenemos la responsabilidad de asegurar que las decisiones y los bienes públicos todo lo que es público y compartido tiene que permitir acceso para todo el mundo y que los beneficios de, de estos bienes se distribuyan a todo el mundo y que los costes también se distribuyen bien. ¿Y esto cómo, qué relación tiene con las empresas de combustibles fósiles? El problema con los el problema de los, uh, de los sistemas de combustibles fósiles es que tienen los beneficios del sistema de ahora, pero no están asumiendo los costes. Tenemos que, tenemos que quejar de esto, miembros de la sociedad civil. No solo son las uh, los empresas de combustibles fósiles, sino que todo lo que es en la cadena de producción y consumción. No, no podemos solo elegir lo que vemos, sino que trabajamos en, en, de una manera más integral. ¿Y por qué? Ya, ya he dicho alguna cosa de esto, pero aparte de de asegurar que, que esto está, aparte de, de el, el hacer lobby que está afectando a todos, también externalizan uh, pro, problemas y contaminación debido a su, a su producción y distribución. Y, y están externalizando las obligaciones sociales y, y, otra, y otros uh, factores. ¿Y cómo es que la, la justicia de impuestos puede ayudar en este, en este sentido y la, y la vigilancia social puede ayudar? Los impuestos están diseñados para equilibrar la sociedad. En Latinoamérica, tú, es todo el contrario. Um, y no solo en términos de recursos, pero también otro, otro, otro motivo por lo cual tenemos impuestos es para desincentivar acciones, ciertas acciones, que tam tampoco pasa. Um, los, las industrias que, que no están siendo... Uh, responsable socialmente están re, reci, reciben uh, reducciones en sus impuestos o pagan pero pagan una muy poco muy poco para, para lo que entonces hay que hay que poner castigos y obligaciones sobre estas empresas para asegurar que los impuestos que, no, que los impuestos no simplemente son reactivos a unos ingresos lo que ocurre, sino que proactivo, que realmente pueden ser activo, asegurando, fomentando ciertas prácticas, a, a ir yendo en contra de ciertas prácticas que no son buenas para la sociedad. Y la, la vigilancia social asegura que esto puede ocurrir porque los políticos a veces tienen limitaciones a veces hay restricciones, pero muchas veces, si, si no sabemos, um, no podemos hacer gran cosa y tenemos que hacer lo que podemos uh, tenemos a mano. 
Vamos a mirar un caso específico. Eso fue publicado en, en diciembre del año pasado y participamos en este estudio y también formamos parte de otro estudio que, que, que estaba hecho por, por um, uh, Oriximina, uh, no, no sé, otro, otro actor de Brasil. Y estamos mirando la minería de aluminio operando y es un buen ejemplo de cómo esta vigilancia social y justicia de impuestos puede, puede incidir. Las características de este ejemplo es que es, es un buen representante del ecosistema porque es, es una empresa enorme, tiene mucho impacto y tiene obligaciones de pagar impuestos. Pero cuando, cuando lo miramos a fondo, la estructura de la, de la empresa era súper complejo. Ellos poseen la mayoría de, de la minería, de la, del, del auxita, pero también la extracción, la producción y, otros, y otras partes de la cadena de producción de aluminio. Entonces, 90% del mercado. Es enorme esta industria. El impacto... Por pues, supuesto, pues, preguntamos a, a las comunidades locales cómo les afectaba la vida y, y había uh, amenazas a, a los derechos, a, al bienestar, a acceso a, a agua a, y también otras observaciones de medioambientales como podía ser la deforestación y muchas cosas intangibles que no tenían, no tenían la posibilidad que, que tenían tradicionalmente. Y esto, esto es un problema. Por ejemplo, en, el, en, el, en las Amazonas, donde, donde la, las personas indígenas tienen unas tierras que están Uh, encargados de, de gran parte de la bienestar del planeta. Um, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos en, en dar, um, en dar uh, ausencia de, de impuestos a estas empresas? Simplemente porque están en tal lugar, re, reciben 75% de, de recortes de sus impuestos. ¿no? Tienen, tienen que pagar muchas mucho menos, porque, por, por, por tal con están en su lugar. Y luego dicen que, no, no, que tenemos que reinvertir en la industria y quitan otro 7,5%. Y entonces en este beneficio ya recibieron más de 80% de los, de los impuestos que deberían pagar, solo por existir. ¿Cómo es que un sistema yo, yo es, yo, a mí me encarga de asegurar que, que los precios o, o que hay una relación entre los costes y los beneficios que, que ocurren y cuando un sistema de impuestos permite cualquier manipulación de precio y cualquier otra práctica evasiva que pueda ocurrir. Para, para concluir, ¿qué podemos hacer en este caso? Por supuesto, es importante que los gobiernos uh, de, de pedir que hay... Uh, es, es importante que como ciudadano, ciudadanía que pedimos que, que, que lo que es público debe... debe ayudar a, 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 al público. ¿Cuáles son las condiciones que permiten la licencia de estas, de estas empresas? Que también se podía asegurar que, que forma parte de la, de la vigilancia de estos sistemas es para dar las licencias. Si algunos de nosotros 
um, hay, hay mucha oportunidad para nosotros de involucrarnos en estos en, en estas, uh, procesos, pero no hay tiempo para, para involucrarnos. Entonces, estamos cómodos en nuestra posición y preferimos de hacer nada porque no, no, no nos afecta directamente. Y mi invitación aquí es de dejar nuestro confort al lado y de ser responsables, porque si no, perdimos una oportunidad enorme para, para asegurar que, que dejaron una huella de nuestra existencia. Eh, para, para mí será suficiente. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por recordarnos de la importancia del, de la vigilancia social y de tener un, un enfoque activo, proactivo y no solo, no solo activo. Creo que esta discusión fue muy útil porque estamos hablando de un, de un ecosistema efectivo, uh, eficaz, que que sería liderado por, por diferentes actores, um, incluyendo el pueblo, las corporaciones del Estado. Me gustaría uh, hablar sobre esta idea que emergió y que también mencionó Mónica. Esta idea que tenemos que hacer reparación para un, un enfoque hacia el futuro para permitir que haya un sistema mejor de energías para las personas y para el planeta. Y tengo una pregunta sobre qué tipo de legislación y, y modelo que podemos, podemos tener para reconstruir este modelo para reparar este daño social y, y recuperar la justicia ecológica. Yo puedo empezar. Algo que, que creo que se mencionó antes es que los que tienen el conocimiento, los que tienen las soluciones, son precisamente los que están afectados por las situaciones. Ambos, ambos enfoques para la creación de políticas es importante. También el control y la, los mecanismos de contabilidad tienen que ser más adecuados a la situación particular. Por ejemplo, la sostenibilidad donde cada empresa um, y hay grandes eh, recuperaciones de, de los inversores porque cuando, cuando están afectando al, al medio ambiente, eh, da igual. Lo importante aquí es que hace falta un mecanismo. Me, hay, hay, hay que tener un, es, un mecanismo determinado por una situación determinada. No, tenemos, no podemos tener uh, uh, generalizaciones si queremos ver uh, cambios reales. Um, tenemos que ver, uh, no, hay, no hay ningún mecanismo que siempre funciona para todo, todos los casos, pero tiene, tenemos que construir casos específicos para estas empresas. Y, Probablemente no podemos cambiar la, la ley ahora. Pero si dejamos de consumir uh, los productos y servicios que, pero que también están viniendo de estas, um, estas operaciones, tam, también con, uh, contribuimos a la sosten, sostenibilidad. Eso sería mi, mi tercera respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Me gustaría que Mónica hablara. Que se sí, la mano. Um, en, en, en nuestro caso, como Alianza contra la Pobreza Energética, también estamos explorando qué significaría eso, pero eh, tenemos un, un caso, un ejemplo de uh, Yolanda, que ha sido 
eh, sistemáticamente acosada telefónicamente eh, por una deuda energética eh, y, y este caso eh, nos ha permitido llevar a juicio a los cobradores de Endesa, que son una de las principales empresas energéticas en España. Eh, obviamente que Yolanda seguramente necesita una, una compensación a, a muchos niveles por el sufrimiento que ella y otras compañeras han sufrido, pero bueno, me, nos preguntamos, me pregunto que seguramente no es solo una compensación económica ¿no? lo, que, lo que ella necesita, eh, ella y todas las que han recibido este acoso telefónico, eh, sino, por ejemplo, pues que públicamente se sepa que estas empresas están eh, tomando un rol de hacerse pasar por eh, funcionarios del juzgado para eh, generar miedo a estas familias, ¿no? o sea, que se sepan estos delitos que se condenen eh, y que sean como públicamente... Eh, rechazados o repudiados, ¿no? No, no tenemos clara la, la reparación cómo sería, pero seguramente tiene mucho que ver con, con cosas que ya se han hecho en la justicia restaurativa a otros niveles de memoria histórica, ¿no? que es eh, la reparación, la no repetición, la, la memoria y la verdad, es decir, que no se olvide que estas personas han pasado por estas situaciones horribles eh, porque si no, después vendrán otras, ¿no? Entonces, como que con casos emblemáticos podamos denunciar estas vulneraciones flagrantes de derechos de las compañeras. Thank you very much, Monica. I don't know if Archana would like to to um, briefly intervene on this point. I Muchas believe... gracias, Mónica. No sé si, si Archana me gustaría, gustaría hablar de reparación en, en un enfoque hacia el futuro. Para reparaciones, yo hablaba de, de la transferencia de fondos, es decir, dinero. Algunos podían llamar, uh, llamarlo ayudas, pero dando, da, dado la situación histórica, me gustaría ser específica. Uh, en, un campo, en, en un campo, me gustaría que, que habláramos de la anulación de deuda, de la deuda. Por ejemplo, desde hace muchos años, Haití todavía estaba pagando a Francia desde su independencia por pérdidas de... Um, de ingresos y, y ligado a, a varias industrias e implantaciones y tal que fueran expropiadas en Haití. Entonces, de cancelar este tipo de, de deudas es una, es una buena pri, primera, primer paso. Pero más allá de eso, por cosas como, como podría ser la esclavitud, la extra, extracción histórica de recursos naturales, empresas como Shell. Shell empezó a, a, a hacer pozos petro, petroleras en, en Indonesia. Fue, es una empresa de, de Holanda. Y, y esas colon, colonias colonias ex, um, extractivas que, que llevan los recursos y el dinero, en este caso hacia, hacia Holanda, históricamente para, para corregir esta injusticia podía ser en términos de una transferencia de dinero. Y eso permitiría a, a Indonesia de usar estos fondos para lo que sea, pero, pero que también podía servir para resiliencia climática, a, adaptar a, una, a un planeta que, que, está, que, que un clima que está calentándose y también para ayudarles con una transición ecológica. Y hace falta estructuras para recibir este dinero. Necesitamos algún tipo de um, 
algún tipo de burocracia o estructura política social para recibir este dinero, pero a eso, a eso me he ido. Muchas gracias. Dejaré a Kieran de, de moderar. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Sabrina. Uh, hemos visto lo que piensa el panel. Um, me gustaría saber del público si tenéis más preguntas. Levanta la mano o deja la pregunta en, en el chat. Y estaremos encantados de escuchar estas preguntas. Muchas gracias. Me llamo Teodora y soy de Bulgaria. Estoy investigando el tema de, de pobreza energética desde hace 14 años aquí en, en Bulgaria. Uh, yo empecé estudiando desde una, de una distribuidora de, de energía. Y la justicia social es la injusticia social es un producto de muchos factores políticos y me gustaría y le puse en, en el chat como como país no somos capaces de hacer nada hasta que hay elecciones políticas que están afectadas por manipulación. Entonces, las, los partidos, solo uh, los partidos que apoyan a, a, los, a, la, a la derecha tienen un, sí, tienen un, uh, un, unos impuestos planos o incluso regresivos. Es decir, um, to, esto pasa en todas las políticas, también estudio, investigo a las políticas sociales y, y, en, y en el marco de la, de la política ener, eh, energética y, y dado de, debido a la, a la Comisión Europea tenemos que tenemos que poner una política energética y estoy ayudando a la, al gobierno con esto, pero es un gran problema y al final había una solución, pero no tenemos ninguna solución. No tenemos ni siquiera una fuente para financiar la, la uh, recuperación o resiliencia, todo este dinero estaba regalado a todo el mundo sin uh, realmente algún tipo de definición. O... Entonces, tres millones de personas están por debajo um, una mínima salarial que, que podía hablar de muchos aspectos de, de la injusticia, me gustaría, podía hablar sobre cómo, cómo se, se organiza el mercado eléctrico y en, el, en la distribución de electricidad, pero hasta que tengamos, hasta que nos enfrentamos a, la, a, los, a los lobbies, nunca ponemos a nadie en el parlamento que, que ayuda al pueblo. Tenemos, tenemos hace muchos años el mismo sistema de impuestos y el mismo sistema social y solo aumenta las desigualdades. Y hasta el año pasado, pues gracias a Dios, cuando había, había un, un, una reducción de, de precios, por, porque claro, los, los ricos tampoco querían pagar tanto por, por la energía. Por fin, 
tuvimos reducción de precios y entonces los, los ricos podían consumir todo lo que querían a precios bajos. Pero algunas cosas, por ejemplo, la calefacción subió 40%, mucho, muy pocas personas usaban gas y, y inmediatamente uh, cambió a, a, a gas. Entonces la gente cambió directamente a, a, a combustibles como leña o sin, sin invertir en, en ninguna, ninguna uh, reconfiguración de la industria. Entonces, entonces, me gustaría decir esto, de que siempre estamos atrapados en uh, el sistema político que, que no quiere ayudar a nadie y da igual a quien, a quien votamos, nunca cambia nada. Y al, fi y al final, la Unión Europea no puede hacer nada con esas di directivas. Solo nos quedan cinco o nueve, nueve minutos. Has, has uh, mencionado muchísimos problemas y, y creo que cualquier de nuestros, nuestros panelistas podían dar una respuesta a esto. Y entonces tenemos, tenemos por ejemplo, en, en Latinoamérica y en otros lugares en, en el mundo, tenemos... Tenemos uh, muchas cosas que podemos aprender de otros contextos y por eso, por eso tenemos un, un movimiento de derecho a la energía, porque si no lo pidiéramos desde, desde la base, pues sería, sería imposible. Y muchas gracias por, por traer la voz que... Que, que traes a este, a este debate, porque sabemos que es un, un contexto extremadamente difícil, pero, pero vemos de alguna forma oportunidades y, y posibilidades que se, se abren dentro de este entorno. Y me gustaría, um, me gustaría volver a los, a los ponentes a ver si, si, si alguien quería contestar. Y si alguien más tiene, tiene alguna, alguna cosa que podía co compartir, muchas gracias. Adelante. Yo puedo mencionar algunas cosas aquí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que los lobbies son un problema enorme. Eh, en algunos países son más difíciles que en, que en otros, otros entornos o ámbitos. Pero, no obstante, creo que una perspectiva que puede ayudar aquí es que, en fin, no necesariamente somos enemigos. Las empresas multinacionales también pueden ser aliadas. Y pequeños pasos como uh, provisiones uh, o pequeñas uh, contribuciones al nivel local, incluso pequeños pasos que podemos hacer no en contra de ellos, pero con ellos pueden ayudar. No es ideal, por supuesto. Pero creo que a veces es una manera de, es, es una opción, una opción real. Uh, sí, a veces es, es um, la, la estrategia surge de, de lugares Um, que, que uno no, no piensa. Um, uh, me gustaría contestar a, a dos cosas porque había, había, hay muchas preguntas. Tenemos muchas, muchas exploraciones o investigaciones que, que demuestran 
como uh, hay, hay personas que están más afectadas por contaminación y, y me gustaría um, me gustaría subrayar que siempre vemos un, un, uh, un una, una relación entre la injusticia uh, económica e injusticia racial y que también tenemos en, en cuenta de que um, hay comunidades muy, muy amplias que están afectadas, también los trabajadores que están en, en regiones muy pobres. Esto es el, la historia del capitalismo. Eso, ellos, han, um, ellos han clasificado la, el valor de la vida, pero también puede depender. Y cuando hablamos de los travelers, es, es una de las um, preocupaciones que se puede, se puede poner en la mesa, sobre la mesa. Y, y por supuesto, uh, los derechos, derechos humanos son derechos sociales y también me gustaría hablar sobre, sobre los lobbies, los lo, lobbies de combustibles fósiles están haciendo las leyes. A veces es muy visible, por ejemplo, cuando hay empresas nacionales uh, estatales uh, como los chi chinos o Aramco que, que tienen beneficios enormes, que les da igual. A veces es, uh, es factible porque pagan mucho dinero y están, y están uh, um, uh, empleando a muchas personas y por supuesto en, en Bruselas no... Ah, y que entonces eh, no es nada comparado con los, los correos ele electrónicos que envían a los, a los miembros parlamentarios y nada comparado con los que les invitan a, a cenar. ¿no? Entonces, esto es una parte visible del iceberg, pero también hay la parte invisible del iceberg de los lobbies, que es que un parlamento independiente que hoy es, es que los mismos uh, empresas están analizando cuántas nuevas estructuras necesitan, necesitan y ellos mismos están poniendo la política. No tienes ni un político ni, ni alguien que realmente forma parte de las discusiones no tienes un representante del pueblo, ni, ninguna ONG, ni, ni mucho menos uh, miembros del, del público que están, o incluso alguien de la Unión Europea que están, o otros representantes que están pensando que, que, que se podía imaginar del ecosistema. Hay nadie más que los operadores de gas que están dando todos los datos y la, el análisis científico de qué es lo que hace falta. Y por eso crea un, un sesgo enorme. Entonces yo creo que lo que hay que hacer como, como medida política para hacer palanca en contra de esta desigualdad es de, um, es, como decimos, uh, es que las, el pueblo no es tonta. El pueblo tiene suficiente conocimiento para... Eh, saber qué es lo que nos interesa en nuestro futuro. Todas las comunidades que están excluidas y impactadas y, y que tienen problemas de salud y saben en su propia piel el resultado de este sistema de, de energía y este modelo, um, ellos son los que mejor saben cómo deberíamos comportar. Y creo que realmente si le, le, le prestamos uh, atención y aseguramos que, que esos procesos, um, uh, bueno, que creo que si, si realmente prestamos atención a esto, llegaremos a soluciones 
para, para los derechos sociales, ecológicos y de mitigación climática. La lucha es eh, la lucha del pueblo y de los ecosistemas contra las grandes empresas. Y estamos, um, estamos como, um, est estamos de alguna forma luchando en muchas frentes y en algunas frentes ganaremos. Gracias, eso fue mi inspiradora. Um, <ríe> ahora mismo hay personas que, que, que pagarán la, la, las cenas y ahora mismo lo probaré con, mi, con los que me, los que me uh, están dando fondos. Y, y sé que pudimos hablar de esto sobre, sobre esto todo toda la noche y que pudimos tener toda la noche para hablar de esto y creamos, creamos un evento específico dedicado a eso, pero ahora mismo me gustaría escuchar a Mari Carmen. Mari Carmen, no sé si me puedes escuchar, si me gustaría, me gustaría que, que hablaras ahora o comentaras ahora. Hola, perdón, tenía problemas con, con el sonido, con la cámara, disculparme. Uh, no sé si me has hecho una pregunta o querías que hiciera alguna reflexión. ¿Era una pregunta? Por si quieres uh, añadir algo para finalizar, uh, Carmen. Uh, ah, perdón. Bueno, un poco al hilo de lo que decía Marí. Es Marí, sí. Eh, en, en, en Cataluña lo que, lo que estamos haciendo es eso, ¿no? O sea, que sea la voz del pueblo la que también tenga tenga algo que decir, ¿no? que no sean eh, las, las empresas privadas las que estén manejando y que nos digan cómo, cuándo eh, tengamos eh, los suministros, tengamos derecho a tener luz, agua o gas, ¿no? o sea, que sea que haya sea también una persona que sea, digamos, eh, en, de una forma democrática, ¿no? que no esté gestionado solamente por, por empresas privadas y esa es la lucha que estamos teniendo, o sea, que como tú has dicho, pues bueno, pues si seguimos la lucha, Seguramente no va a ser fácil la batalla, pero, pero bueno, pero seguiremos, seguiremos luchando y, y esperamos, esperamos conseguirlo. ¿no? Eh, no sé qué más decir, ha sido muy interesante. Hay cosas que, bueno, pues que, que no tengo los conocimientos que, que, que tenéis todas las que estáis aquí. Para mí es un placer escucharos y me hubiera gustado poder participar un poquito más, pero hay cosas que, que se escapan de mi conocimiento y os hablo desde, desde mi experiencia como, como afectada y de cómo, cómo lo vivimos, ¿no? Y un poco la voz de, de, de las compañeras que estamos en esta lucha, ¿no? Con, con, las, con las compañías. Pues, nada, eh, un placer. Okay. Espero oh, verlo pronto. Y gracias al traductor, Brian, que lo has hecho muy bien. <laughs> gracias. Um, no, thank you. And, uh, you know, your experience is, is Muchas also... gracias por tu experiencia. Tu... Tu experiencia es, es muy valiosa, lo valíamos más que, que nadie. Muchas gracias. Pasaré a... Era un, era un debate muy súper interesante. Um, la justicia climática y la, la justicia social es muy, muy, um, es muy involucrado y hemos hablado de muchas, muchos aspectos. Eh, asegurar que hay un derecho a, a la energía, um, bueno, sobre muchos aspectos. Fue, fue un debate súper interesante. Muchas gracias por, por estar aquí. Muchas gracias, Sabrina y Kiran. Y me gustaría tener esta conversación rápida porque sabemos que, que es un problema estructural y aunque nos gustaría tener una solución mañana mismo, sabemos que tenemos que ir a la raíz, las, las causas de, de nuestro sistema económico, social, ambiental. Y muchas gracias a todos por, por venir uh, aquí y espero veros algún, algún día pronto. Eh, y me gustaría también dar las gracias a Sheila porque ha ayudado mucho en, en, en organizar esta sesión. Y, vale, ok. Voy a dejar a todo el mundo ahora. Muchas gracias.